determinamos lo que es la unidad de aproximación de funciones. Y de ahí vamos a tener una ronda de 5 a 10 preguntas en relación a la materia y otras que puedan tener relacionadas con la prueba. ¿Ya? Ya. Bueno, la actual aproximación de funciones, vimos lo que era interpolación polinómica. Hoy día vamos a repasar un poquito mínimos cuadrados. Vamos a comentar sobre la transformada discreta de Fourier y después Splunk. Ya, repaso mínimos cuadrados. Bueno, como ya saben, eh, la idea de mínimos cuadrados es minimizar esta función, donde i es la función conocida y esta es la función que vamos a interpolar. Ya, que ahí está terminada con esa, con esa letra griega. Ya vimos lo que eran las aproximaciones lineales, que son combinaciones lineales, ¿cierto? Donde lo que uno está buscando son los coeficientes. El ajuste lineal más conocido tradicional es la ecuación de la recta, que es la que está acá. ¿Ya? Cuando se de polinomio es porque se le va agregando un grado. X, X al cuadrado, X a la 3, X a la K. ¿Ya? Si a la 3 es cúbico, si a la 2 cuadrático. En general estas dos son las que más se utilizan, en particular cúbico. Y acá aparece ya eh, otra combinación lineal, pero que se asocia a un spline, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? En los modelos no lineales, nosotros estamos viendo los el, de potencia, pero que x elevado a la y, que se parece a esto que está acá. ¿Ya? Acá está el exponencial, y esta es una aproximación racional. Si se fijan, lo que los diferencia son la forma como se expresan estas aproximaciones, ya sea lineales o no lineales. Entonces, los métodos en general lo que buscan es encontrar una forma de aproximar estas funciones, ¿sí? que recuerden que a veces solo tenemos puntos. Dado un x, un valor de y. Dado un x, un valor de y. ¿No? Bueno, retomando la, la materia, en general lo que uno está buscando es esto, reducir el mínimo cuadrado de esto. Y si recuerdan, cuando esto se desarrollaba, se transformaba en un sistema de ecuaciones, como el que está acá. Ahora, si ustedes se fijan, estos sistemas de ecuaciones son muy parecidos para diferentes técnicas. Lo que cambia es el vector de las incógnitas, es decir, los coeficientes de nuestro polinomio. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, se muestra el ejemplo clásico lineal, ¿sí? donde aparece un x cuadrado, entonces eso quiere decir que esto es una aproximación cuadrática. Y acá, un modelo de Splunk, donde si se fijan, lo que va cambiando es la estructura de esa matriz M. Pero en general todas cumplen esta, tipo, esta estructura matricial a resolver. ¿Ya? Entonces, acá está el ejemplo de una aproximación cuadrática. ¿Ya? Se fijan, se sigue manteniendo la estructura, lo que cambia. Aquí debería ser A0 y A1, por si acaso. ¿Ya? Pero en general, al final, se vuelve a repetir la misma estructura y lo que uno va cambiando es la construcción de estas matrices M y este vector que es el que queremos resolver. Ya. En resumen, interpolación polinómica es una estructura, más que una estructura, es una combinación lineal, donde el grado lo determina la, la, la última potencia que está en esta serie. Nosotros no vimos lo que era interpolación trigonométrica, pero ahora vamos a ver algo parecido a la interpolación trigonométrica, pero se relaciona con Fourier. Eso lo vamos un poquito más adelante. Acá un recordatorio de lo que eran los productos escalares, ¿ya? para el caso discreto y para el caso continuo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque con esto uno... agregar a alguien? Ya. Con esto... Perdón. Dos minutos. Ya. Con esto, uno trabaja con ecuaciones normales, si, si recuerdan. Entonces, cuando uno va a ortogonalizar estos métodos, tiene que trabajar con esta sintaxis. Para el caso continuo, si se fijan, es el área bajo la curva del producto de las dos funciones. Pero para el caso discreto, es la sumatoria del producto de las dos funciones. Y esto que está acá, si se fijan, es el producto punto. Si es que estos fueran dos vectores. ¿Ya? es diferente al cálculo del área, pero en general, estas dos aproximaciones tienden a ser parecidas, pero esto está en un ambiente discreto y esto en un ambiente continuo. Ya. 
Recuerden esa simbología. Entonces, las ecuaciones normales, si recordamos, dada una función base, ¿ya? que está dada por estas funciones, lo que uno trata de buscar acá es, dada una función base, encontrar los coeficientes usando esa función base para describir un polinomio. Entonces, aquí lo que uno está buscando es encontrar esos coeficientes. ¿Cierto? Esta expresión que está acá es la representación del error, la norma 2 del error, entre la función conocida, puntos conocidos, y el polinomio. ¿Sí? Y esto que está acá abajo, si ustedes recuerdan, esto que está aquí, ¿ya? eso que está ahí, es lo que está expresado acá. ¿Ya? Entonces, eh, otra forma de ver lo que vimos en la clase pasada, uno lo que empieza a hacer es tratar de minimizar el error, uno quiere asumir que eso es cero, entonces uno deriva el error, que esto que está acá, en función de C, porque quiero obtener C. Todo lo demás lo conozco. Entonces, al reemplazar los valores se obtienen estas ecuaciones, donde uno quiere cumplir con esas condiciones, ¿sí? y en definitiva eso se transforma en un sistema de ecuaciones. De la misma manera como lo estábamos viendo acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se habla cuando se habla de ecuaciones normales? Bueno, lo que uno está buscando, así geométricamente, es encontrar una proyección de estos puntos ¿ya? Sobre, este, sobre este espacio que está descrito aquí. Entonces lo que uno quiere es minimizar esto. Esto es lo que se llama ortogonalización, ¿cierto? Cuando esto recuerden, vale 1. ¿sí? Entonces, fíjense los detalles. En resumen, si yo tengo las funciones con las cuales quiero describir a mi polinomio, igual en funciones base, esto por lo general tiene una solución única. Lo que uno quiere es minimizar esto. Pero fíjense lo que sucede acá abajo. Y por eso les quería comentar sobre Fourier. Porque en definitiva, estas incógnitas ¿ya? pasan a ser los coeficientes de Fourier. ¿Ya? Entonces, hay otras formas que no solamente se pueden aproximar resolviendo estos sistemas, esos coeficientes. Y por eso es importante conocer un poco la aplicación de los coeficientes de Fourier. ¿Qué son los coeficientes de Fourier? Son los coeficientes de una serie exponencial, ¿sí? que también puede ser expresado de forma trigonométrica. Y aquí un repaso de Fourier. ¿Qué es lo que es Fourier? Bueno, eh, la transforma de Fourier, de cierta manera permite expresar un conjunto de datos o funciones en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, estos son dos dibujos. Este es una representación, por ejemplo, de la web. Eh, para que nos conozcan, estos son como miles de documentos. ¿ya? Donde aquí está descrito, por ejemplo, palabras perro, gato, casa, etc. Y estos son puntajes que aparecen en distintos documentos. Esto que está acá abajo es esta misma web que está numéricamente, ahora está representado en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, eh, lo que uno hace es expresar los datos, los mismos datos, pero en otro dominio. ¿Y qué quiere decir dominio de la frecuencia? En este sentido, es cómo se van repitiendo, ¿ya? de alguna manera, los patrones que existen en los datos a distintas frecuencias. La frecuencia está relacionada con algo que se llama periodo. El periodo puede ser... Eh, en función del tiempo o el espacio. Si es tiempo, es como decir, cada tres segundos tomo una muestra. Si es espacio, cada cinco elementos tomo una muestra. ¿ya? ¿Por qué es importante Fourier? Principalmente eh, para efectos del ramo, o para efectos de aproximación de funciones, es que se relaciona con las series de Fourier. Las series de Fourier, al igual que cualquier tipo de serie trigonométrica, recuerden que uno puede aproximar cualquier función con una serie trigonométrica, una función en el mundo de los reales, por lo menos. incluso los complejos en algunos casos, pero aquí estamos enfocados a los reales. Entonces, acá hay tres formas de expresar una serie. Este X, si bien eh, se puede confundir con el X del eje X y el eje Y, esto representa un valor. ¿Y por qué se utiliza esta nomenclatura? Porque cuando se trabaja, por ejemplo, con Fourier o señales periódicas, X es la señal. Pero esa señal puede ser los pics de una función. ¿sí? En otras palabras, también esto puede ser 
FDT, si lo ven de esa manera. ¿No? Entonces, tenemos estas tres formas de expresar, eh, por ejemplo, las series de Fourier, su representación trigonométrica, su representación polar y su representación exponencial. ¿Dónde vamos a tomar interés acá? Va a ser en esta, ¿ya? en la exponencial. ¿Por qué? Porque es más sencilla de calcular y se ajusta mucho a lo que es la transformada discreta de Fourier. ¿Qué es lo que, está, qué es lo que se ve acá? Por ejemplo, este es el valor de la señal y esto está diciendo que una señal o una función si lo ven así, que está descrita por muchos valores, puede ser descrita en cada instante t, es decir, en una posición, recuerden, tengo una señal, supongamos que es el seno. El t es el eje x. Entonces, a medida que voy avanzando, voy tomando una muestra. Acá, 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 así, ¿ya? Y lo que me está diciendo esto, que puede ser representada como la sumatoria de estos exponenciales, multiplicado por un escalar, por un valor. Esto que está acá, estos son lo que se conoce como los coeficientes de Fourier. Que los coeficientes de Fourier, si se fijan, también se nombran acá, para el cálculo de las ecuaciones normales. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo de alguna manera se calcula en eso y cómo es la utilidad. Ya, pero antes, un poquito de repaso de lo que es la transformada eh, de Fourier, que esta es la transformada de Fourier en el medio continuo. A nosotros nos interesa el modelo discreto, ¿ya? Porque vamos a trabajar sobre señales discretas, no señales continuas. Pero, ¿qué es lo importante? Que entender dónde aparecen los coeficientes de Fourier, ¿ya? Que es análogo al caso continuo, pero nosotros nos vamos a fijar en el caso discreto. ¿Ya? Esta era la serie de Fourier. Esta es la transformada de Fourier, Continua. Y aquí aparece la transformada discreta de Fourier. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, ese XP que está ahí, ese perfectamente, nosotros podríamos tratarlo como si fuera un F de X. Entonces, si eso es así, nosotros podríamos tomar esos puntos, el I sub I, el I sub I más 1, vamos a volver 12 y 1. ¿Ya? para poder obtener los coeficientes de esa serie. Entonces, con este cálculo, y cumpliendo algunas propiedades en la serie, que sea periódica, uno lo repite dos veces, que sean equidistantes los puntos, etc., uno puede encontrar directamente las expresiones de los coeficientes de la serie de Fourier, que es lo que está acá. ¿Sí? Entonces ustedes ya con eso están construyendo una serie de Fourier, trigonométrica que va a representar una función. Y, a su vez, si ustedes calculan la inversa, tengo estos coeficientes, los meto a la función, cambio el signo, coloco uno partido por n, me devuelve el valor original. Esto trae muchas ventajas en el sentido de analizar, por ejemplo, señales o patrones dentro de las aproximaciones de funciones. Y también se puede ocupar para aproximar una función. ¿Y qué ventajas tiene? que uno no necesita todos los puntos. ¿ya? Uno incluso puede después eh, comprimir esta función. ¿En qué sentido? Si estoy ocupando 10 puntos, la, serie, en la transformada de Fourier me permite almacenar toda esa secuencia solo con 5 valores. ¿Y eso por qué? Porque la transformada de Fourier entrega una señal que es simétrica. Es decir, la mitad de la señal va a ser similar a la otra mitad de la señal. Y estos son todos los puntos que se tomaron para hacer la transformada. Entonces, si ustedes se fijan, si yo puedo utilizar todo, solamente estos, estos valores para representar a mí toda mi señal, eso también me afecta a lo que es compresión. Puedo ocupar menos datos, etc. Por eso en general se ocupan muchas señales. Acá puse un ejemplo, que si bien, eh, porque también vean la aplicabilidad de esto, nosotros estamos analizando cómo aproximar un polinomio, las reglas que han visto hasta ahora dice que todos estos puntos tienen que estar cercanos entre sí, que tienen que ser del x0 hasta el xn, pero con algunas pequeñas modificaciones uno puede trabajar sobre estas funciones. Fíjense, acá hay una función, o no una función, son formas geométricas. 
estas son las señales de Fourier para la misma señal rotada. Fíjense, Italia, rotada, y las señales son muy similares. Por eso esto se usa y se ocupa la mitad de la señal para describir patrones. Entonces, si ustedes se fijan, uno puede, sobre otros cuerpos, o otros tipos de figura, obtener, de alguna manera, no necesariamente un polinomio, pero sí un patrón que describa a esas señales. Y acá se muestran algunas formas geométricas. Si se fijan, esto que está acá, si uno los mete a clasificadores o cosas así, puede clasificar bien señales, etc. Entonces, esto intrínsecamente se ocupa mucho en lo que es análisis de voz, análisis de patrones, y no solamente interpolación. Entonces, cuando trabajemos la próxima semana en laboratorio, vamos a comparar técnicas, y se van a dar cuenta que eh, en muchos casos es más conveniente ocupar la transformada de Fourier, además la transformada de Fourier viene como una instrucción, ya en muchas librerías. Entonces lo que uno mete es la función, mejor dicho, llama a la transformada de Fourier y le ingresa como parámetro F, que en este caso es la serie de puntos. Entonces ahí uno se evita todos esos cálculos anteriores. ¿ya? Por eso era importante que conocieran cómo, de alguna manera, aplicando Fourier, uno también puede obtener estos coeficientes que están acá. ¿ya? Y construir o la serie o directamente construir ciertos patrones para después analizar. ¿ya? Ya, aquí les dejé alguna tip relevante. Esto tiene una numeración porque está en una tesis que está en el curso, ¿ya? que también pueden revisar y hay más información del anexo. ¿ya? Pero fíjense el detalle. Al final la transformada de Fourier, el único que varía es en esa variable. ¿ya? Con la, porque estas son las series. Esta es la transformada. Entonces lo que uno debería ocupar son estas dos que están aquí. Ahora, ¿cuál es la gracia? Fíjense, las fórmulas para la DFT son generales y se pueden aplicar a cualquier conjunto de datos. Ese conjunto de datos perfectamente son valores de I. ¿ya? Y que no necesariamente provengan del mostreo continuo. Bueno, ahí está diciendo que si yo tengo una, muestra, una serie de puntos, evalúo la transforma de Fourier genero mis coeficientes con los cuales puedo obtener esa función, evidentemente me está diciendo que puedo evaluar en cualquier punto que no sea necesariamente el que está ahí, la función. Entonces me sirve como también para aproximar funciones. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Basta que uno diga que no. Ya, no hay dudas. Después las puedo dejar para el último. Spline. Ya. Spline en general, un minuto, es el método eh, más utilizado para aproximar funciones. ¿Y ¿Por qué? Porque permite, eh, de alguna manera, reducir el error de las funciones por trozos. Es decir, en algunas zonas de las funciones es más dificultoso aproximar que otras donde aproximaciones polinomiales tradicionales eh, tienen un mayor grado de error. ¿Ya? Voy a adelantarme unas slides para que se entienda eso que estoy comentando. Acá, por ejemplo. Esta es una aproximación lineal simple de una función eh, de pulso, llamémosla así, o binaria, que es esa que está ahí. ¿Ya? Y esta sería una aproximación lineal si los puntos están a esa distancia. Evidentemente el error aquí va a ser la, la distancia que existe entre las funciones, es decir, puede ser calculada proporcionalmente al área. Esta que está acá es una aproximación cúbica. ¿ya? Si se fijan, para este tipo de señal, también va a tener un error que incluso puede ser mayor que el lineal, pero es porque acá depende de dónde están los puntos. Si este punto hubiera estado justo acá, prácticamente la aproximación lineal para esta función tendría un error cero. Pero, no necesariamente cuando uno aumenta el orden, fíjense, esto está en quinto orden, recuerden, el orden va a ser proporcional a la cantidad de puntos menos uno. Si este es orden 3, es porque estoy tomando cuatro puntos, recuerden, x0, x1, x2, x3. ¿Y por qué? Porque va a haber una productoria, y ahí se produce el x a la 3. En el de quinto orden tengo seis puntos, ¿cierto? Ya, en el lineal solo me basta uno. O sea, acá tiene más, más puntos, pero... Para una aproximación lineal, perdón, solo necesito dos. ¿ya? Y de séptimo orden, bueno, son ocho puntos. Entonces, eh, 
acá si bien esto es una función eh, de pulso, o discreta, o escalón, como le llaman, nos muestra muy bien el ejemplo. ¿Por qué? Porque la ideal sería que si uno aumenta el grado, el error disminuye. Pero eso va a ser cuando generalmente las funciones son continuas. ¿Ya? Tiene una continuidad, no tiene saltos discretos como este que está acá. Ya. Volvamos a donde está. Splan cúbico. Perdón. Splan. ¿Qué es lo que es una interpolación de spline? Bueno, el spline lo que busca hacer es construir pequeños polinomios que después van a ser unidos en los extremos. Donde se sigue cumpliendo que los puntos estén ordenados de menor a mayor, ya, n más un punto, pero bueno, es parte de cero, entonces acá hay n más un punto, y lo que se hace es construir por cada uno de esos intervalos un polinomio de menor grado. Un minuto que quiero ocupar el láser. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el spline? Bueno, a partir de ciertos intervalos, por ejemplo, ahí hay uno, por aquí va a haber otro, entre medio va a haber otro, es construir diferentes aproximaciones polinomiales y unir las fronteras. Entonces, acá, por ejemplo, si el spline es de grado K, bueno, se van a construir polinomios de orden K por cada trozo. Y ahí está representando que considera el primer elemento, pero no considera el último. Recuerden los paréntesis. Corchete cuadrado implica que lo contiene, y, corche, y perdón, este paréntesis implica que es menor que ese número. O sea, es el siguiente menor que ese número. Y se tiene que cumplir que el polinomio que nosotros vamos a construir y se va a trabajar tiene una derivada k-1. Que existe esa derivada, porque si, bueno, que si eso se anula, se hace cero, no tengo nada que expresar. ¿Sí? Recuerden, si tengo un x cuadrado, ya, me soporta dos derivadas eso. La primera derivada me queda así. Y la otra derivada me queda dos. Pero ya la otra eso se anuló. ¿Sí? Entonces por eso se necesita que cumpla con esa derivada. Ya. Entonces, un spline de grado cero prácticamente ser, son constantes. Porque recuerden, el de grado 1 implicaría C0 más C1 por X. Pero no lo tengo acá. Acá solamente me quedan constantes. Entonces si una constante es una recta paralela al eje X. Y es lo que está acá. ¿Cierto? Aquí me muestran las funciones escalones, etc. Pero esa función debería tener una forma así. Y me salió buena. ¿Ya? Entonces, aquí la aproximación es súper mala, evidentemente. Tengo mucho error, pero es la aproximación de grado cero. Entonces, cada spline, este sería el spline 0, el spline 1, el spline n menos 1. Y cada uno de ellos queda unido en las fronteras. ¿No? Ya. El spline de grado 1, ¿cuál sería entonces? Bueno, sería... Pero si ya el lápiz. Ya. El spline de grado 1 sería conjuntos de rectas. ¿Ya? Ese, ese n, de n rectas, donde cada recta se va a unir en la frontera. Fíjense. No contiene el T1, pero el siguiente lo contiene. ¿Ya? Acá este sería el último del otro lado que está ahí. Entonces, en definitiva... Esta técnica es para construir por trozos la aproximación. No es que con una fórmula van a construir todo, sino que uno construye por trozos. Splank clásicamente se ocupaba mucho para juegos. Ahora tal vez cambiaron los motores, pero era para suavizar curva. Gráfica computacional se ocupa mucho. ¿Ya? Y después pasamos a lo que es Splank cúbico. Bueno, este es un orden de x a la 3. Siguiendo la misma lógica, pero ahora lo representamos de esta manera, para poder entenderlo un poco más, es que van a haber n spline cúbicos, donde las fronteras, si se fijan, están unidas por el mismo valor, lo cual es lógico, dado que estoy trabajando sobre esos puntos y, los, y voy a unir estos spline. Por ejemplo, recuerden, aquí si esto fuera cuadrático, sería una cosa así. Si es cúbico, son tres puntos. Entonces, en definitiva, spline cúbico está haciendo una cosa así. 
A ver, ahí se me fue un poco, pero se entiende. ¿Ya? Entonces, si uno, de alguna manera, hace esta evaluación, bueno, uno, hace, uno garantiza que sea continuo en todo el intervalo por esa unión, evidentemente. Además, se supone que la primera y segunda herida son continuas. Eso debería ser así porque recuerden que estamos trabajando con un X a la 3. Si derivo una vez, me queda, queda la 2. Si derivo dos veces, me queda X. Esa sería la segunda derivada, el X. ¿sí? Ya después, sin ese valor, no tiene sentido cal eh, calcular otra derivada. Por eso se comenta eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, después estas expresiones, y en particular esta que está acá, si uno desarrolla la matemática del splang cúbico, o mejor dicho, de, de una aproximación polinomial cúbica, y une las fronteras, uno aparecen otras nomenclaturas que no las voy a detallar acá en la clase, ¿ya? la idea es que aprendan otra parte, pero esto lo pueden hacer a mano, y van a llegar a estas expresiones, donde aparece un Z. El Z acá en este caso es un valor de incógnita que hay que calcular. Prácticamente todos los demás elementos de estas ecuaciones de Splain ¿ya? son conocidos, menos el Z. Ahora, hay que ver la manera de obtener ese Z. ¿Ya? Ahora, en la expresión el H representa la distancia de los puntos. Y aquí aparecen todas estas incógnitas. Entonces, si uno reordena estas expresiones y las relaciona con esta expresión que está acá, ¿ya? se obtiene esta expresión que está aquí. Y si se fijan, se separaron las variables. ¿Para qué? Para poder dejarlo expresado como una matriz. Entonces, en definitiva, esta expresión que está acá se transforma en una matriz de este tipo. Como los primeros elementos y el último, mejor dicho acá y acá arriba, aquí va a haber un puro valor, etc. Uno, al igual que por ejemplo cuando aplicaban el método LU y aplicaban Chrome o Dolutil, ¿ya? cuando aplicaban Chrome o Dolutil, uno podía arbitrariamente cambiar unos valores de los sistemas para poder despejar los demás. Bueno, aquí eso se hace con los valores de Z. Uno podría cambiar estos valores, Z0 y Zn, a un valor arbitrario, donde el valor más arbitrario utilizado es 0. Entonces, desaparecen esos elementos de las matrices y queda esto que está acá. Ahora, ¿qué es lo que se obtiene con esto? Acá solamente se obtiene Z. ¿Sí? Pero si se fijan, esta matriz uno puede ir despejando de forma progresiva los elementos. Porque va a tener uno, empiezo así a escalar, perdón, a progresivamente separar las variables. Bueno, esa es una, un despeje gaussiano, ¿sí? si recuerdan, progresiva, regresiva, por ahí. uno esto lo puede expresar de otra manera. Entonces, uno puede resolver este sistema con eliminación gaussiana sin pivoteo y se puede realizar con este algoritmo que está acá. Este algoritmo que está acá les va a despejar los Z que, que se necesitan. ¿Sí? Y aquí yo les coloqué todas las fórmulas que se aplican para resolver con Splank, que estas son las que están acá, si se fijan. ¿Ya? Están dentro del algoritmo. Entonces tú, tú lo puedes hacer iterativo para despejar los Z, ¿sí? y con los Z construir las expresiones. Ahora, conociendo eso, uno puede expresar todos los Splank con esta representación que está aquí. Y otra forma de escribirlo, donde A, B y C son estos cálculos que están acá. Pero si se fijan, son prácticamente los mismos que están presentes en los algoritmos. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere calcular 6 spline, bueno, se calcula de esta manera. ¿Ya? Donde, en definitiva, ¿cuál es el trabajo? Bueno, es construir las matrices, o mejor dicho, estos vectores A, B y C y reemplazar en la formulación. Como esto es programación, al final lo que uno hace lo programa una vez, y ya después uno llama a la función simplemente cambiando los valores de los puntos, si se fijan. ¿Ya? Fíjense, x0, x1, hasta x5. Y con eso uno tiene todo el splint construido. Entonces, una forma después para mapear esto, 
es que dado un X, ¿ya? que si se fijan, tiene que, si es diferente a los X que están, por ejemplo, en la frontera, por ejemplo, si este X fuera el mismo, fíjense que todo esto se anula. ¿Cómo? Perdón, sí, se anula toda esa parte y solamente queda el I0. ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy hablando del mismo punto. Pero uno puede empezar después a reemplazar los siguientes valores y esto va a aproximar muy bien a las funciones. Ahí está el ejemplo de delante. Y prácticamente con eso, con lo que vimos ahora, terminamos la, la materia de lo que es interpolación. ¿ya? Donde vimos la interpolación polinómica que partimos con Lagrange. Vimos diferencias divididas, diferencias finitas, método de Eichen. Mínimos cuadrados ahondamos bastante, principalmente ahondamos para que lo puedan entender. ¿Ya? Porque en general hay muchos problemas que se resuelven con mínimos cuadrados. La DFT, principalmente para ver las ventajas. Que si uno quiere hacer cosas rápidas o analizar otro tipo de funciones, por ejemplo, las estas de arriba, le sirven para este tipo de funciones. Pero esta en particular les sirve para otro tipo de estructura. Que si se fijan, estas funciones que está acá no son las mismas que están ahí, aunque uno podría hacer una transformación, yo podría tomar el centro, por ejemplo, y calcular un radio a cada una de esas de la esquina, ¿cierto? Si lo ven de esa manera, y si eso lo dibujo en línea recta, me va a dar una función más o menos así. A ver, vamos a ver si la hago. Ese es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta, no? Entonces ahí tengo una señal. Son como trucos que uno puede aplicar. Y aquí sí podría aplicar esto que está acá. ¿Sí? Ya. Y después terminamos con Spline. Que Spline, es por lo general, es mejor que estos métodos. Cuando uno quiere más afinidad sobre las funciones. Porque recuerden, por ejemplo, esta y esta, que son aproximaciones polinomiales, lo que entrega es una fórmula, que es un polinomio, que, va, que está diciendo que sirve para toda la curva. Pero eso sabemos que, por ejemplo, en algunos lugares va a ser muy mala. Por ejemplo, si yo tengo una función de esta manera, y aquí tengo una oscilación así, y aplico un polinomio de grado 3, esto me va a quedar una cosa así. ¿Ya? En cambio, si aplico spline por trocitos, muy posiblemente esta función va a quedar muy cercana a eso que está ahí. ¿Ya? Y con la DFT prácticamente devuelve la misma función. Entonces, en ese sentido, la DFT corre en ventaja frente a otros métodos. Pero es importante conocerlos todos, porque no todos requieren una complejidad mayor. ¿ya? Depende de cómo es la función que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo esto se aplica a la siguiente unidad? Que la siguiente unidad de integración numérica. Si yo tengo una integral... Por ejemplo, esa es la función y tengo la integral acá. Para poder calcular la integral bajo la curva, lo primero que debo conocer es cómo está descrita esa función. Y si bien a veces uno puede conocer f de x, uno acá no, cuando hace modelos numéricos, uno no calcula la integral analítica. ¿ya? Uno lo que hace es aproximar esa integral analítica por otras expresiones. Por ejemplo, les voy a colocar una expresión así. Wi por f de x. Uno puede obtener una aproximación a esta integral con métodos de esta manera. Pero ¿qué es lo que hay que calcular? Eso que está ahí. Y si se fijan, esto ya viene apareciendo en otras unidades, si bien para otros problemas, se van a dar cuenta que también se aplica para resolver integrales. Además, y resolver integrales permite resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa así. ¿Ya? Entonces, o mejor dicho así, estaba mal escrito eso. ¿Ya? Estoy inventando una. Estoy diciendo que la derivada de esto es eso. Entonces, al resolver esta ecuación diferencial, uno lo que, lo que hace es integra. Entonces, hay que integrar. Entonces, después, esta función que está acá, 
pasa a hacer eso que está ahí, etc. Y ahí uno tiene que empezar a, a desarrollar estos, estos problemas. Entonces, ahí es donde uno aplica lo que es la interpolación. Y sobre todo los métodos de diferencias divididas y de diferencias finitas. Que eso se hace si uno quiere resolver integrales que están en tres dimensiones. O en superficie. Como sería una cosa así. Ya, que por lo general lo que uno siempre está buscando es dónde está el gradiente, por ejemplo, que el gradiente puede ser un experimento el lugar donde se produce más calor en una superficie, o donde se produce más presión. ¿Y por qué es importante siempre saber esos puntos? Porque esos son los puntos críticos, por ejemplo, no sé, en estructura física, ¿ya? es cuando algo se va a romper, cuando un edificio se puede caer, etc. ¿Ya? Termodinámica, dinámica de fluido, etc. Se aplica eso que está ahí. La prueba 2 se relaciona con dinámica de fluido donde van a tener que resolver una ecuación diferencial que describe un problema en particular. ¿ya? 